ഹായ് ദോസ്തോ ഇവർക്ക് നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഗുഹ്യ രോഗങ്ങൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരും പലർക്കും ഇത് പുറത്തു പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഉള്ള മടിയും നാണക്കേടും മൂലം അത് അനുഭവിച്ച് തീർക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗങ്ങൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല പരസ്യങ്ങളും കണ്ട് അനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളിലേക്കും മറ്റും പൂക്കൂത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം രോഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രോഗങ്ങൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഏതാനും ഒറ്റമൊലികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിന് മുന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പറയട്ടെ സുരക്ഷിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധം തന്നെയാണ് ആശ്വാസികരമായ സംഗതി അത് അപരിചി അപരിചിതരുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധവും അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക വേഴ്ചയും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഗുഹ്യ ഗുഹ്യ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗുൽഗുലു തിക്തകം കൃതം അതായത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം രാവിലെയും വൈകിട്ടും പതിവായി കഴിക്കുക കൊന്നമരത്തിൻ്റെ ഇല അരച്ച് രോഗമുള്ളടുത്ത പല പ്രാവശ്യം പുരട്ടുക ഒരു ഒരാഴ്ച ഇത് ആവർത്തിക്കണം അതുപോലെ മുള്ളം ചെടിയുടെ വേര് അരച്ച് രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടുകയും ഇല വേവിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഗുഹ്യ രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ മൂന്ന് ഒറ്റമൂലികളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഗുണോറിയ എന്ന ഗുഹ്യ രോഗത്തിനുള്ള ഒറ്റമൂലികൾ ഏതാ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കിഴാർ നിലയും നിലംപാലയും സമൂലം പറിച്ചരച്ച് എരുമത്തൈരിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എരുമത്തൈരിൽ കലക്കി പുലർച്ച വെറും വയറ്റിൽ പതിവായി കഴിക്കുക ഒരു മാസത്തോളം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചീനപ്പാവ് പാലിൽ പുഴുങ്ങി ഉണക്കി പിടിച്ച് തേൻ ചേർത്ത് രണ്ട് നേരം ഒരു മാസത്തോളം കഴിക്കുക ഉമ്മത്തില നീര് തൈര് ചേർത്ത് കഴിക്കുക മുളങ്കിക്കിഴങ്ങ് ദിവസേന പച്ചയ്ക്ക് തിന്നുന്നു മുളങ്കിക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നത് പച്ചയ്ക്ക് തിന്നുന്നത് ശീലമാക്കുക മുക്കുറ്റിവേര് അരച്ച് അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം രണ്ട് നേരം കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക അതുപോലെ കരുണൊച്ചിയില അരച്ച് പുരട്ടുക എന്നിവയാണ് ഗുണോറിയയിൽ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലികൾ സിഫിലിസിസ് അല്ല അഥവാ പറങ്ങിപ്പുണ്ണ് എന്ന ഗുഹ്യ രോഗത്തിന് ഒതുകുന്ന ഒറ്റമൂലികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ചനക്കല്ല് നെന്മേനി ഭാഗത്തുലിയുടെ ചെടി പൊടിയോടുകൂടി ചേർത്തരച്ച് പുരട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ എരിക്കിൻ്റെ ഇല കഷായം വെച്ച് ധാര കൂരുക കണവീരത്തിൻ്റെ വേര് അരച്ച് തേക്കുക മരമഞ്ഞളിൻ്റെ തുലിയും വേരും രണ്ട് മിനിറ്റ് കഷായം വെച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്രണം കഴുകുകയും കഷായം ഒരു ഔൺസ് വീതം ദിവസം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക ത്രിഫലത്തോട് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്ത് കരിച്ച് പിടിച്ചത് തേനിൽ ചാലിച്ച് പുരട്ടുക അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒറ്റമൂലികളാണ് സിഫിലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പറങ്കി പുണ്ണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുഹി രോഗത്തിന് ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലികൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അപരിചിതരുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വേഴ്ചയും സുരക്ഷിത മുറകൾ സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള ലൈംഗിക വേഴ്ചയും എപ്പോഴും ഏവർക്കും അപകടം തന്നെയാണ് അപ്പം അത്തരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക തന്നെയാണ് ആശാസ്യം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി നേരുന്നു ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം